आज आप दोनों आए पहली बार मुझे पता चला कि माता और पिता दोनों का स्नेह कैसा होता है मैंने तो बस बचपन से ही अपनी माँ को ही देखा है मेरी माँ ने तो मुझे मेरे पिता का परिचय भी नहीं दिया मुझे तो ये भी नहीं पता वो कौन है कहा है है भी क्या नहीं नहीं मुझे मुझे उसके पास जाना है मुझे उसके पास जाना है भूल करके भी ऐसा मत कीजिएगा मैं आपको उसके पास जाने नहीं दूंगा जिसका जन्म ही अशुभ हो उसके कारण मैं अपने भाई को नहीं खोना चाहता आपका दुख मैं समझता हूं भैया किंतु मैं भी अपने स्थान से नहीं डिगने वाला इस अशुभ बालक को घर में आने देकर आपका इस घर का सर्वनाश नहीं देख सकता मैं परिस्थितियां कभी कभी ऐसी हो जाती हैं कि व्यक्ति अपने मूल स्वभाव के विपरीत आचरण करने पर विवश हो जाता है पिता पुत्र से मिलना चाहते थे किंतु उन्हें शंका थी इसलिए वो उसके पास नहीं गए उधर दूसरी ओर ये दुर्भाग्य बालक राम बोला का सौभाग्य भी बन गया पिता नहीं थे उसके निकट तो स्वयं जगत पिता प्रभु महादेव पिता बनकर उसका ध्यान रख रहे थे पुत्र अब अपनी आंखें बंद कर सोने का प्रयास करो नहीं मैंने कहा ना आंखें बंद करो क्यों आंखें नहीं बंद करोगे क्यूँकी अब तो बारिश भी थम गयी है यदि मैं आंखें बंद करके सो गया तो आप दोनों कहीं चले ना जाएं। उचित है पुत्र हम यहाँ रुक जाएंगे किंतु तुम्हें हमें एक वचन देना होगा आप जो कहेंगी मैं सब करूंगा अच्छा तो वचन दो कि आज के पश्चात तुम कभी किसी से भयभीत नहीं होगे और भय को अपने हृदय से सदा के लिए निकाल दोगे वो मैं कैसे निकाल दू माता जब घने काले बादल हो और उस पर से कड़कती बिजली और अंधेरी रात तो भय तो लगेगा ही ना और ऊपर से डरावनी आवाजें जब सब कुछ इतना भयंकर लगे ऐसे में मुझ जैसा बालक क्या बड़े से बड़े आदमी भी भयभीत हो जाए पटतो नास्ती मूर्खत्व अपनो नास्ती पातकम मोनिना कल हो नास्ती न भयम चास्ती जागृत अर्थात पढ़ने वाले को मूर्ख नहीं बनाया जा सकता जपने वाले को पातक नहीं लगता और मौन रहने वाले का झगड़ा नहीं होता और जागृत रहने वालों को कभी भय नहीं होता माता जब मैं अकेला रहता हूँ तो भय अपने आप लग जाता है उसका भी एक सरल उपाय है ऐसे समय में तुम अपने हृदय से बात करने का प्रयास करो मैंने वो भी कोशिश की थी मेरी माँ ने भी सिखाया ना किंतु मेरा हृदय तो बस दुख दुख की आवाज ही निकालता है मैंने उसे भी समझने की कोशिश की थी पर उसने भी प्रभु श्री राम का ही नाम सुनाई दिया जब तुम अपने हृदय की सुनते हो तब तुम्हें प्रभु श्री राम का नाम सुनाई देता है इसका अर्थ है प्रभु श्री राम तुम्हारे हृदय में बसते हैं सदा तुम्हारे साथ रहते हैं भरोसे राम के निर्भय होकर सोए अनहोनी होनी नहीं होनी हो सो भरोसे राम के निर्भय होकर सोए आपने देखा प्रिय कैसे इतने गूढ़ ज्ञान को इसने इतने सुंदर शब्दों में बांधा एक दिन ये विख्यात कवि बनेगा बनेगा और इसके दोहों को संसार तुलसी के दोहों के नाम से जानेगा तुलसी भरोसे निर्भय होके सोए होनी नहीं होनी हो सो
चले गए मैं फिर से अकेला रह गया तुलसी भरोसे राम के निर्भय होके सोए अनहोनी होनी नहीं होनी हो सोह कल तो भोजन माता ने पका लिया था किंतु आज तो एक कार्य मुझे ही करना होगा और उसके लिए आग जोड़ने के लिए लकड़ी लानी होगी मैं लकड़ी ले आता हूँ नमस्कार कृपा कर मुझे बताएंगे क्या यही सुकर क्षेत्र का मार्ग है हाँ महात्मा जी इस समय तो आप सुकर क्षेत्र में ही हैं तो आप एक सहायता और कर सकते हैं क्या आप उस बालक से परिचित हैं जिसने जन्म लेते ही प्रभु श्री राम का नाम लिया था जन्म के समय उसके पूरे बत्तीस दांत थे नमस्कार नमस्कार बालक तो उसी की आयु का है हो सकता है ये बता सके प्रभु अब गुरु और शिष्य की भेंट होने वाली है अपने गुरु का साथ पाने के बाद राम बोला अकेला नहीं रहेगा सुनिए महात्मा जी मैं आपको बता सकता हूं वो बालक आपको कहां मिलेगा मुझे याद है उस बालक के पिता का नाम आत्माराम दुबे है हो सकता है उसके पिता को कोई निकट के गांव में जानता हो आप आगे जाकर दाहिने मुड़ जाइएगा वो मार्ग आपको सबसे पास के गांव में ले जाएगा अच्छी बात है बहुत बहुत धन्यवाद है ये बालक तो फिर सामने आ गया मुझे इसकी सहायता करनी चाहिए ये क्या हुआ स्वामी गुरु शिष्य इतने निकट आने के पश्चात भी एक दूसरे से मिल ना सके वो तो परस्पर भेंट करने के स्थान पर विपरीत दिशा में जा रहे हैं ममता ने आपको भी वशीभूत कर दिया है जगत जननी होने के बाद भी आप ये भूल रही हैं कि नियति निर्धारित है जिनके जीवन का उद्देश्य यदि एक दूसरे से मिलना हो और इतने निकट आने के पश्चात भी वो एक दूसरे से ना मिले तो अवश्य उसके पहले कुछ और होना भी आवश्यक है देखो 
देखो लग गई तुम्हारी लकड़ी ये दूसरों के लिए नहीं ये तो अपने लिए भी अशुभ है चिंता मत करो पुत्र तुम्हारी लकड़ियां भीग गई तो क्या हुआ मैं लाई हूं ना तुम्हारे लिए सूखी लकड़ियां कुछ अन्न और सब्जियां भी हैं मैं अभी तुम्हारे लिए भोजन पका देती हूँ माता पुत्र मुझे खाली खुद नहीं बनाते माता रो नहीं पुत्र सब ठीक है कुछ ठीक नहीं है सब मुझे अशुभ कहते हैं तो उन्हें सुनो ही मत मेरी माँ भी यही कहती थी कि किसी की मत सुनो बस अपने हृदय की सुनो किंतु हृदय तो एकदम मध्यम बोलता है ना और बाकी सब जोर से मैं उनको अनसुना कैसे करूं मेरा मन तो करता है मैं सबको डांट दू जितना वो मुझे सुनाते उससे भी अधिक सुनाऊ ये उचित नहीं पुत्र हिंसा के बदले हिंसा ये मानवीय गुण नहीं तुम ऐसा कभी मत करना फिर मैं क्या करूं माता आप ही बताइए ना ध्यान करो तुम्हारे निकट तुम्हें क्या सुनाई दे रहा है ये दूसरों के लिए नहीं वो तो अपने लिए भी अशुभ है हमारे पास कोई नहीं आएगा <laughs> सच कहूँ माता मेरे मन में तो अभी तक वही सब गूंज रहा जो उन्होंने मुझसे कहा उसे भूल जाओ पुत्र जो तुम्हारे निकट प्रकृति है वो क्या कहती है उसे सुनो कोकिला का गान सुना मैंने किंतु फिर मिंडको ने टर्राना आरंभ किया तो कोकिला मौन हो गई जिस प्रकार पावस ऋतु में मेंढक जब अधिक टर्राते हैं तो कोयल भी मौन धारण कर लेती है उसी प्रकार एक बुद्धिमान की बुद्धिमानी भी इसी में है कि वो मेंढक जैसे कपटी की तीव्र स्वर में एक ही बात बोलते रहना सुनकर शांत रहे अर्थात मेंढक के समान व्यर्थ में टर्टर करने वालों को शांत करने में अपनी ऊर्जा व्यर्थ नहीं करनी चाहिए और कोयल की तरह मौन हो जाना चाहिए है ना माता हाँ पुत्र तुम्हें अपनी ऊर्जा रचना करने की शक्ति को और बढ़ाने के लिए अपनी रचनाओं में लगानी चाहिए अपनी प्रतिभा को और उजागर करना चाहिए मैं जानती थी तुम शीघ्र समझ जाओगे पुत्र चलो मैं तुम्हारे लिए भोजन पका देती हूँ माता क्या आज भोजन पकाने में मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ <laughs> अवश्य पुत्र उचित है पावर समय कोकिला मौन मेंढक टर्टर बोले पूछे कौन पावस समय कोकिला मौन मेंढक टर्टर बोले पूछे कौन पुत्र भोजन कर लो अब अपनी निंदा से ऊपर उठ गया है राम बोला क्या हुआ पुत्र क्या कर रहे हो जैसा आपने कहा था माता मैं अपनी संपूर्ण ऊर्जा रचना में लगा रहा हूँ 
अच्छा तो क्या रचा तुमने अभी सुनाता हूँ लसी पावस के समय थरी कोकिलन मौन अब तो दादुर बोलिए हमें पूछे कौन अब तो दादुर बोलिए हमें पूछे कौन बहुत सुंदर भोजन करो पुत्र अद्भुत जो बालक इतनी कम आयु में बिना किसी शिक्षा को प्राप्त किए संसार के गूढ़ ज्ञान को अपने दोहों में कहने लगा उसका भविष्य तो उज्जवल होना ही था निश्चय ही जिसके हृदय में राम बसते हों और जिसे स्वयं माता पार्वती का मार्गदर्शन प्राप्त हो जिन्होंने उसे अपनी कला को निखारने का मार्ग सुझाया हो भविष्य में उस बालक की ख्याति तो सर्वत्र फैलने ही वाली थी तो प्रभु क्या माता द्वारा उसे मार्ग दिखाने के लिए ही गुरु ऐसी भेंट में उन्हें देर हुआ कभी कभी एक सरल सी घटना के पीछे भी अनेकों कारण होते हैं उन दिनों माता पार्वती प्रतिदिन आकर उसका ध्यान रखती और माता से पाए ज्ञान को राम बोला सरल शब्दों में अपने दोहों में गढ़ दिया करता था उधर उसके भावी गुरु नरहरि दास जी ग्राम ग्राम जाकर अपने शिष्य राम बोला को ढूंढ रहे थे वो इस यात्रा में सुकर क्षेत्र के अधिकतर ग्राम घूम चुके थे फिर अंततः एक दिन महात्मा जी यही है आत्मा राम दुबे जी का घर प्रणाम नमस्कार हाथी विपत्ति के विद्या विनय विवेक साहस सुकृति सुसत्यव्रत राम भरोसे एक अत्यंत सुंदर पुत्र शब्द तो तुमने बहुत सुंदर बांधे हैं अब इनका अर्थ विस्तार में समझाओ मैं क्या समझा सकता हूँ माता मैंने तो वही सब सुनाया जो आपने मुझे सिखाया है विपत्ति में बस गुण ही काम आते हैं विद्या बुद्धि विनम्रता साहस अच्छे कर्म सच्चाई और भगवान अर्थात प्रभु श्री राम में अटल विश्वास ये सभी साथ आते हैं तो संकट कितना भी बड़ा क्यों ना हो दूर हो जाता है सत्य सर्वथा सत्य क्या हुआ पुत्र किस विचार में डूब गए माँ मैंने तो जन्म से ही प्रभु श्री राम का नाम लिया है मेरे हृदय में भी बस एक ही गूंज है राम राम और आपने भी मुझे यही सिखाया है कि जो मेरे हृदय में बसे उन प्रभु श्री राम से यदि मैं ताज जोड़ के रखूंगा तो कभी अकेला नहीं रहूंगा किंतु माता जिनका नाम मेरे हृदय में धुप धुप करता है मैं अभी उनसे भली भांति परिचित नहीं हूँ आप मुझे बताइए ना प्रभु श्री राम कौन है प्रभु का परिचय तो प्रभु की इच्छा से ही होगा किंतु मैं तो माँ हूँ तुम्हारा लालन पालन जीवन का प्रारंभिक ज्ञान देना और संतान को उचित पद पर चलाना है मेरा कर्तव्य और जो प्रश्न तुमने अभी पूछा है उसके उत्तर में तुम्हारे जीवन की दिशा निहित है और उचित दिशा दिखाकर उस पर ले जाना किसी अन्य का कर्तव्य है किसका माँ <laughs> गुरु का महात्मा जी स्वागत है आपका प्रणाम महानुभाव क्या आप ही आत्मा राम दुबे जी है नहीं नहीं वो तो अभी मंदिर गए आप मुझे आदेश दीजिए मैं उनसे उनके विलक्षण पुत्र के बारे में पूछना पूछ पूछ जो पूरे बत्तीस दात के साथ जन्मा था और संसार में आने पर उसके मुख से निकलने वाला पहला स्वर था श्री हमें नहीं पता कि वो कहा है और जन्म लेते ही हमने उसे इस घर से दूर कर दिया था तब तो आप मुझे ये बताइए कि गुरु कौन होते हैं माता गुरूर ब्रह्मा गुरूर विष्णु 
गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मय श्री गुरुवे नम गुरु ब्रह्मा है गुरु विष्णु है गुरु ही शंकर है गुरु ही साक्षात परम ब्रह्म है इसलिए सदा उनका नमन करना चाहिए धर्म अज्ञो धर्म कर्ता च सदा धर्म परायण तत्वेभ्य सर्व शास्त्रार्थ देश को गुरु उच्चते धर्म को जानने वाले धर्म के अनुसार आचरण करने वाले धर्म परायण और सब शास्त्रों में तत्व का आदेश करने वाले गुरु कहे जाते हैं जो शिष्य को उचित ज्ञान प्रदान करते हैं उसे सत कर्मों पर चलना सिखाते हैं भविष्य का मार्ग सुझाते हैं वो गुरु होते हैं जो शिष्य को उसके जीवन का उद्देश्य समझाकर उसे पूर्ण करना सिखाते हैं वो गुरु होते हैं तो बस मुझे इतना ही बता दे कि महात्मा जी न मैं आपको कुछ बताऊंगा न ही उसका नाम लूंगा इस घर में उसकी चर्चा भी वर्जित है अब और कोई सेवा नहीं चाहते तो आप यहाँ से प्रस्थान करें तो बड़ी कृपा होगी जो आपको चाहिए वो मैं बता सकती हूँ प्रणाम महाराज उस बालक को लेकर के मैंने आपके प्रश्न सुने उसके जन्म के समय उसको जन्म देने वाली दाई माँ मैं ही थी परम सौभाग्य है आपका जो ऐसे दिव्य बालक के जन्म का भाग बनकर उसकी साक्षी बने दिव्य नहीं नहीं महाराज वो अशुभ है जन्म लेते ही जिसकी माँ की मृत्यु हुई कुछ समय बाद उसका पालन पोषण करने वाली वो स्त्री भी चल बसी जो भी उसके संपर्क में आता है उसका बुरा ही होता है मेरा तो सुझाव है उस अशुभ बालक से आप भी दूर रहिए जिसके मुख पर जन्म से ही श्री राम का नाम हो वो भला अशुभ कैसे हो सकता है जन्म देने वाली और पालन करने वाली जो दोनों माताओं की मृत्यु का कारण बना वो शुभ कैसे हो सकता है चातस से ही ध्रुवो मृत्युर्ध्व जन्म मृत्यु तस्मात परिहार थे न तुम सोची तू महर हसी जिसने भी इस मृत्यु लोक में जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है इसीलिए किसी की भी मृत्यु का दोष किसी और पर मरना नहीं चाहिए और ना ही उनकी मृत्यु का शोक मनाना चाहिए तो बताइए मुझे क्या उसके जन्म से पहले उसकी माँ सदा स्वस्थ रहती थी नहीं उन्हें तो भांति भांति के रोग सताते थे उनके शरीर ने कभी उनका साथ नहीं दिया जब वो गर्भवती हुई तभी मैंने उनको प्रसन्न और स्वस्थ देखा किंतु जब वो शिशु बारह मास के बाद पैदा हुआ तब प्रसव के बाद ही उनके प्राण पखेरू उड़ गए एक औरत को माँ का दर्जा तभी प्राप्त होता है जब उसकी संतान उसके जीवन में आती चाहे वो जननी देव की हो या पालन हार माता यशोदा वो भी माँ तभी कहलाई जब उनके जीवन में कान्हा आए मृत्यु से पहले उस शिशु ने आकर उन्हें माँ कहलाने का सुख दिया क्या यह शुभ था किंतु फिर गुरुवर मुनिया भी तो नहीं रही क्या इस बालक की देखभाल का दायित्व मिलने से पहले मुनिया की कोई संतान थी नहीं महाराज परंतु उसे बालकों से सदा प्रेम था सदा उनका ध्यान रखती थी उसे अवसर मिला एक बालक को पाने का जिसे वो अपना बुला सकती थी अब आप ही बताइए जिसके आने से सभी का अच्छा हो वो बालक शुभ है या अशुभ जो अज्ञानता का अंधकार भेदने सूर्य के समान आकर उसके जीवन को ज्ञान की किरणों से सींच देते हैं शिष्य को अपना जीवन सार्थक बनाने की सीख देते हैं 
वो गुरु होते हैं जो इंद्रियों के आभास को दूर कर सांसारिक मोह माया को तज कर उसे अपनी शिक्षा से आत्मा का ज्ञान देते हैं और शिष्य की आत्मा को परमात्मा से जोड़ते हैं जो तुम्हारे श्री राम से सदा के लिए तुम्हें जोड़ने आएंगे वो गुरु होते हैं इसलिए गुरु तो कृपा सागर हैं नर रूप में हरि अर्थात स्वयं भगवान हैं जब उनके दर्शन हो तो उनके पद कमल की वंदना कर उन्हें प्रणाम करना पुत्र किंतु माता वो शुभ घड़ी कब आएगी मैं मेरे गुरु से कब मिलूंगा और कब करूंगा उनके पद कमल की वंदना <laughs> शीघ्र अति शीघ्र बारह मास के गर्भ का प्रसव सफलता पूर्वक कराने से गांव में मेरा भी सम्मान बढ़ गया अब ऐसे समय में मुझे ही सब ढूंढते हैं आप सत्य ही कहते हैं वो बालक शुभ है अशुभ नहीं है किंतु मैंने भी उसे अशुभ मान लिया कैसा मैंने अपराध कर दिया अब प्रभु श्री राम हमें कभी क्षमा नहीं करेंगे प्रभु बड़े दयालु है वो आप पर भी दया करेंगे किंतु पहले मुझे उसे ढूंढने के लिए मेरी सहायता कीजिए हरिपुर गांव के बाहर एक छोटी सी बस्ती है वहाँ जो अंतिम घर है वो वहीं रहता है मैं स्वयं आपको वहाँ ले चलूंगी चलिए महाराज आइए दोषी तो मैं भी हूँ जो ज्योतिषी जी के गणना का गलत अर्थ निकाल कर सबके कहने पर सबके सामने मैंने अपने पुत्र को अशुभ कह दिया तो क्या मुझे उन्हें जाकर ढूंढना होगा <laughs> नहीं पुत्र वो स्वयं आएंगे तुम्हारे पास ये पुष्प आपने मुझे क्यों दिए माता मैं इनका क्या करूंगा इनसे तुम अपने गुरु का स्वागत उनकी वंदना करोगे पुत्र किंतु माता मुझे कैसे पता चलेगा कि यही मेरे गुरु हैं मैं उन्हें पहचानूंगा कैसे जब वो तुम्हारे सामने आएंगे तो तुम्हारा हृदय उन्हें स्वयं पहचान लेगा जब वो तुम्हारा नाम पुकारेंगे राम बोला राम बोला क्या वो आ गए क्या मेरे गुरु आ गए माता जाओ पुत्र अब अपने गुरु का स्वागत करो राम बोला क्या तुम हो वहाँ मेरे निकट आओ मैं नरहरी दास तुम्हें अपना शिष्य बनाने आया हूं हर शिष्य चाहता है कि उसे एक योग्य गुरु मिले इससे भी अधिक महत्वपूर्ण होता है एक गुरु को योग्य शिष्य का मिलना जिसे वो अपना संपूर्ण ज्ञान दे सके मैं तुम्हें केवल अपना शिष्य नहीं बनाना चाहता हूं बल्कि तुम्हें अपने साथ ले चलने आया हूं जिससे तुम्हें शिक्षा का पूर्ण अनुभव दे सको गुरुवर आपके चरणों में मैं वंदन करता हूं आपकी कृपा तो सागर के समान है और आपका रूप वो तो हरि का ही रूप है 
आपके वचन तो मोह रूपी अंकार को दूर करने वाले हैं जिसमें सूर्य की किरणों के प्रकार तेज है आपको मेरा प्रणाम है गुरुवर बंधु गुरु पदकंज कृपा सिंधु न रूप हरी महामो तपुंज जासू बचन रवि कर्णिकर हे गुरुदेव मेरा आपसे निवेदन है आप सूर्य के समान मेरे जीवन में प्रवेश कर अपने ज्ञान वचनों के किरणों से उस अंधकार को मिटाकर उसे प्रकाशित करें और मुझे अपने शिष्य रूप में स्वीकार कर लीजिए गुरुदेव अति प्रसन्न हूं कि तुमने मुझे मन से गुरु स्वीकार किया इसका मतलब हम ही नहीं समझ पाए इसे महात्मा जी की पारखी आंखों ने इसे देखते ही समझ लिया हम तो इसे अशुभ समझते समझते हैं हैं तो है नहीं एक योग्य गुरु ही योग्य शिष्य की पहचान कर सकता है फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल Click the show links and enjoy watching the videos.